Eh, respectivamente, me siento muy mortificado, solamente no yo, mis, mis familiares cercanos, todos, porque de una manera u otra estamos construyendo con el esfuerzo de, de mis familias en general. ¿ya? Y hay un señor individuo, un individuo podríamos decir así, que lleva por nombre Gilberto Ramírez Sánchez. Tanto él con su sobrino, alias o apelativo Chino Culón, son los que han destruido la piaña que estaba armando el señor Córdoba. Como pueden observar, eh, hacia mi mano izquierda podemos ver las piedras. Ya el señor nuevamente ha tomado por reconstruir los cabezales, toda la piaña nuevamente formarlo, porque teníamos un compromiso y un contrato de por medio. Y lo que más duele es que siendo pagando nuestros derechos, tanto acá en este establecimiento, eh, no se nos puede dar ninguna solución. Los vigilantes ven ingresar al señor Gilberto Ramírez Sánchez, que conjuntamente el señor Gilberto Ramírez Sánchez tuvo la oportunidad de observar cómo su sobrino destruía la piaña. Señores, pero esto no se puede quedar así porque también en meses anteriores y años atrás, este señor, el sobrino de Gilberto Ramírez Sánchez, ha este, agredido a trabajadores de este cementerio general de Chinche, en la única la cual la que tenemos hoy en día. Yo quisiera que esto se siga tomando carta en el asunto porque ya se ha hecho la denuncia correspondiente en la comisaría de Chincha. También la hemos hecho públicamente en Radio Super Satélite. También tenemos la otra eh, que hemos hecho acá mismo en el cementerio. Pero en el cementerio ya nos han dicho que ellos están desligados de lo que es todo lo que pase acá adentro porque es un sitio público. Pero, pero está sí para lo... un derecho a la beneficencia pública. Me supone que deben dar toda la seguridad para que una persona realice una construcción a sus familiares. Eh, sí, hemos hecho el monto de 103 nuevos soles por la construcción, lo que es solamente eh, lo que es concreto. Pero sí, si ustedes se toman la facultad de repente de averiguar un poquito, hasta por poner una reja se está cobrando un monto. Quizás de repente para muchos sea excesivo, porque algunos solamente trabajamos, somos trabajadores del mercado y no tenemos un ingreso económico mayor, como de repente algunos empresarios que pueden tener en otros cementerios familiares, con un poquito más de comodidad, pero sí... Eh, cada derecho por cada construcción o por, poner, o por cambiar una mayólica se tiene que pagar un derecho si ustedes van para poner estos nichos que tienen toldo, también pagan su derecho a aquellos señores ¿Usted ha presentado no. su queja a la beneficencia pública a todos los problemas que se vienen suscitando aquí en este, adentro del cementerio general? Eh, el día domingo mismo le hice llegar al señor este, Sarabia, creo si no me recuerdo su apellido quien está a cargo de la beneficencia en el cementerio general de acá de Chincha y me dijo que me espere hasta el día lunes para obtener una respuesta. Sin embargo, eh, recién la respuesta me la daba el día de ayer, que le han dado la misma beneficencia que tomen carta en el asunto acá mismo en el cementerio. Pero si los de acá no quieren hacer nada, los vigilantes ven que el señor ingresa, sale, no le dicen nada, que sigue trabajando, o quizás, quién sabe, que de repente, lo que no me gustaría, que terminan, estando terminado la piaña de mi señora madre, conjunto con mis abuelos, vuelvan a destruirlo, porque nadie sabemos lo que puede pasar más adelante.